আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কোর্সটিকর নতুন একটি ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আমি বিলাল হোসাইন আজকে আলোচনা করব তোমাদের ইংরেজি বইয়ের চার নম্বর এই প্যাসেজটি নিয়ে এখানে আমাদের টপিক হচ্ছে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট ইফেক্ট দ্য ইনভারনমেন্ট অর্থাৎ মানুষের এমন কাজকর্ম যা ইনভারনমেন্ট বা পরিবেশের উপরে প্রভাব ফেলে তো এই যে টপিকটি রয়েছে এই টপিকটির উপরে আমরা দুইটি প্যাসেজ লিখব একটি হচ্ছে ফ্যাক্ট বেসড এবং একটি হচ্ছে অপিনিয়ন বেসড তো চলো দেখে নিচ্ছি যে কিভাবে আমরা এই টপিকের উপর দুটি প্যারাগ্রাফ লিখতে পারি শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো প্রথমে আমরা ঠিক এভাবে একটি শিরোনাম দেব তারপরে আমরা শুরু করব ঠিক এভাবে ফ্যাক্ট বেসড প্রেসেস তারপরে আমরা আমাদের লেখাটি শুরু করব ইনভারনমেন্ট ইজ গেটিং সিরিয়াসলি ড্যামেজড ডিউ টু ভ্যারিয়াস হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস পরিবেশ মারাত্মকভাবে ধ্বংস হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন প্রকার কর্মকাণ্ডের ফলে হিউম্যান ইনডিসক্রিমিনেটলি কাটিং ডাউন ট্রিস মানুষেরা নির্বিচারে গাছ কাটছে ইনডিসক্রিমিনেটলি মানে হচ্ছে নির্বিচারে তারা নির্বিচারে গাছ কাটছে রিডিউসিং রেনফল অ্যান্ড ওয়ার্মিং দ্য ইনভারনমেন্ট আর তাদের এই কর্মকাণ্ডের ফলে রেনফল রেডিউসিং হয়ে যাচ্ছে মানে বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে অ্যান্ড ওয়ার্মিং দ্য ইনভারনমেন্ট এবং পরিবেশ উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে গরম হয়ে যাচ্ছে হিউম্যান পলোইটিং দ্য ইয়ার বাই বার্নিং ভ্যারিয়াস ফুয়েলস দে আর বাই ইনক্রেজিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন দ্য ইয়ার দেখো বড় একটি বাক্য বলা হয়েছে হিউম্যান পলোইটিং দ্য ইয়ার মানুষ বায়ু দূষণ করছে বাই বার্নিং ভ্যারিয়াস ফুয়েলস তারা বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি পোড়ার মধ্য দিয়ে এই বায়ু দূষিত করছে দে আর বাই ইনক্রাইজিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন এয়ার আর এর ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে পিপল থ্রো ওয়েস্ট ফ্রম হাউস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ ইন টু দ্য রিভার মানুষেরা ঘর বাড়ি থেকে এবং বিভিন্ন কলকারখানা থেকে ময়লা আবর্জনা বজ্র এগুলো নদীতে ফেলছে অ্যাজ এ রেজাল্ট যার ফলে দ্য রিভার ওয়াটার ইজ গেটিং পলুইটেড এর ফলে নদীর পানি সেটি দূষিত হয়ে যাচ্ছে ইট ক্যান নট বি ইউজড এটা আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না হান্ড্রেডস অফ আদার্সাস কাউন্টার প্রোডাকটিভ অ্যাক্টিভিটিস অফ হিউম্যান্স আর থ্রেটেনিং দ্য ইনভারনমেন্ট দেখো এই ব্যাকে বলা রয়েছে হান্ড্রেডস অফ আদার্সাস কাউন্টার প্রোডাকটিভ এরকম আরও শত শত কাউন্টার প্রোডাকটিভ এর মানে হচ্ছে অপরিণামদর্শী যে কাজগুলো রয়েছে অফ হিউম্যান মানুষের আর থ্রেটেনিং দ্য ইনভারনমেন্ট এগুলো পরিবেশকে হুমকির মুখে ফেলছে অর্থাৎ মানুষের শত শত অপরিণামদর্শী কাজ পরিবেশকে হুমকির মুখে ফেলছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেলি প্রথম আলো রিপোর্ট ঢাকা র্যাঙ্কস এইট এবং ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন সিটিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন টার্মস অফ এয়ার পপুলেশন প্রথম আলো পত্রিকার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী বা একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকা র্যাঙ্কস এইট এবং ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন সিটিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বলা হয়েছে বিশ্বের একশো দশটি শহরের মধ্যে ঢাকা অষ্টম স্থান অর্জন করেছে ইন দ্য টার্মস অফ এয়ার পলিউশন অর্থাৎ বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা লাইনটি বোঝার চেষ্টা করো বিশ্বের একশো দশটি শহর নিয়ে জরিপ চালানো হয়েছে যে কোন জায়গায় কি পরিমাণ বায়ু দূষণ হয় আর এর মধ্যে আমাদের ঢাকা অষ্টম স্থান অর্জন করেছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে বায়ু দূষণ হয় এমন সব শহরের মধ্যে ঢাকা প্রথম দিকেই রয়েছে আর এই যে তথ্যটি এটিএমে কোথা থেকে পেলাম এটিএমে পেয়েছি দ্য ডেইলি প্রথম আলো অর্থাৎ প্রথম আলো নামে একটি পত্রিকা রয়েছে সেখান থেকে তো আমি এখানে প্রথম আলোর কথা কেন উল্লেখ করেছি যেহেতু আমরা একটি ফ্যাক্ট বেস প্রেসেস লিখবো তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমাদেরকে এখানে রেফারেন্স ইউজ করতে হবে আমরা কোন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি সেই সূত্র বা রেফারেন্স আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তো আমরা সেটি ব্যবহার করলাম হুইস ইজ ভ্যারি ডেঞ্জারাস যেটা কিনা খুবই বিপজ্জনক দেয়ার ফর এক্সপার্সাইজ অতএব বিশেষজ্ঞরা বলছেন ইফ দ্য ইনভারনমেন্ট কন্টিনিউয়াস টু বি অ্যাফেক্টেড অ্যাজ রেজাল্ট অফ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস যদি পরিবেশ ঠিক এভাবেই মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রভাবিত হতে থাকে দেন দ্য ইনভারনমেন্ট উইল নো লঙ্গার বি সুইটেবল ফর লিভিং তাহলে এই পরিবেশ আর মানুষের বসবাস করার জন্য সুইটেবল বা বসবাসযোগ্য থাকবে না তো শিক্ষার্থীরা আমরা একটি ফ্যাক্ট বেস প্যাসেজ এখান থেকে দেখে নিলাম এবং লাইন বাই লাইন আমি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থ সহ বুঝিয়ে দিয়েছি এখন ঠিক এই একই টপিকের উপরে আমরা আরেকটি প্যাসেজ দেখবো যেটি হচ্ছে অপিনিয়ন বেসড প্যাসেজ তো এই অপিনিয়ন বেসড প্যাসেজটি আমরা কীভাবে লিখতে পারি চলো দেখে নিচ্ছি আমি লিখেছি খেয়াল করো অপিনিয়ন বেসড প্যাসেজ মেনি হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস আর ডিরেক্টলি রেসপন্সিবল ফর ইনভারনমেন্টাল থ্রেটস মানুষের বিভিন্ন প্রকার কাজ সরাসরি পরিবেশের হুমকির জন্য দায়ী এভরি ডে উই সি আওয়ার ইনভারনমেন্ট বিং পলুইটেড ইন এভরি ওয়েস প্রতিদিনই আমরা দেখি যে প্রত্যেকটি উপায়ে আমাদের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ উই আর রিডিউসিং অক্সিজ
আমরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে গাছ কাটছি এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছি ইনক্রিজিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাই অক্সাইড ইন দ্য ইয়ার বাই বার্নিং ভ্যারিয়াস হার্মফুল ফুয়েলস খেয়াল করো ইনক্রিজিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করছি বাই বার্নিং ভ্যারিয়াস হার্মফুল ফুয়েলস আমরা বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর জ্বালানি পোড়ানোর মধ্য দিয়ে আমরা বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করছি উই আর পলিউটিং দ্য ওয়াটার বাই জাম্পিং অল দ্য ওয়েস্ট উই প্রডিউস ইন টু দ্য ওয়াটার বলা হয়েছে আমরা আমাদের যত প্রকার বজ্র পদার্থ রয়েছে সেগুলো আমরা কি করি যে সকল বজ্রগুলো উৎপন্ন হয় সেগুলো সব কিছুই আমরা এই পানির মধ্যে নিক্ষেপ করি বা পানিতে ফেলে দেই বাট উই শুড নট ডু দেম অ্যাচ অল কিন্তু এগুলো আমাদের একদমই করা উচিত না উই শুড অলওয়েজ কিপ দ্য ওয়াচফুল আই অন দ্য এনভায়রনমেন্ট আমাদের সব সময় পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত ওয়াচফুল আইস বলতে বোঝানো হয়েছে সজাগ দৃষ্টি আমাদের সব সময় পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত সো দ্যাট দ্য এনভায়রনমেন্ট ইজ নট পলিউটেড যাতে করে আমাদের পরিবেশ দূষিত হয়ে না যায় উই শুড অল কাম ফর ওয়াচ আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে বা এগিয়ে আসা উচিত টু প্রোটেক্ট দ্য ব্যালেন্স অব দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস অ্যামং অল লিভিং ইন দ্য সোসাইটি আমাদের প্রত্যেককেই এই পরিবেশের যে ভারসাম্য সেটি রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হবে অ্যান্ড ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস এবং আমাদেরকে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে এমং অল লিভিং ইন দ্য সোসাইটি অর্থাৎ পরিবেশে যে সকল মানুষেরা বসবাস করে প্রত্যেকের মধ্যেই এই অ্যাওয়ারনেস বা সচেতনতা তৈরি করতে হবে তো শিক্ষার্থীরা আমরা দেখে নিলাম যে কীভাবে আমরা একটি ওপিনিয়ন বেস্ট প্যাসেজ লিখতে পারি আজকের এই ক্লাসে আমি আলোচনা করেছি তোমাদের সাথে এই যে চার নম্বর প্যাসেজটি রয়েছে এটি নিয়ে এর পরবর্তী ক্লাসে আমি আলোচনা করব ইউর রিলেশনশিপ উইথ ইউর প্যারেন্টস এই টপিকটির উপরে আমি তোমাদেরকে দুইটি প্যারাগ্রাফ লিখে দেখাবো একটি হবে ফ্যাক্ট বেসড এবং আরেকটি হবে ওপিনিয়ন বেসড তো শিক্ষার্থীরা আমি আশা করবো তোমরা এর পরবর্তী ক্লাসটি দেখবে এর পরবর্তী ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি